hello dear audience uh, welcome to digging deep uh, in today's podcast this week's podcast i'm very excited to host one of my very close friends from childhood uh, shamsul arifin zilani uh, shamsul arifin zilani amra choto bela theke ekshathe boro hoyechi amra ekshathe porashona korchi amader ekshathe onek memories কিন্তু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির পরে যেটা হয় যে প্রত্যেকে প্রত্যেকে নিজেদের রাস্তা খুঁজে পায় তারা তাদের নিজেদের রাস্তায় অ্যাডভেঞ্চার করা শুরু করে তো ঠিক সেভাবেই যে যার রাস্তায় অ্যাডভেঞ্চার করতে করতে আবারও জিলানির সাথে আমাদের নিজেদের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা এই পডকাস্টটা করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ আনলাইক মি জিলানি ইজ ইন আ ভেরি অসাম অ্যাডভেঞ্চার and a very <laughs> a path that is very less traveled amader amader generation er ba tar ager generation er ba even future generation eo ei rasta dhore koto jon jabe eta ar ki amader dekhar bishoy to sei topic niye ajke amader conversation welcome zilani uh, to digging deep thank you both to you to ashish to short ekta introduction jodi amader shobai ke tu diti tahole khub jol hoto acha first of all basically those jehetu amra ekta podcast e ashi ha to ebong pi jemon ta bolchi sir ki je amader podcast ta hobe like just amar tor ekta conversation khubi raw khubi honest so ami orokom ektu khaisi porsi korchi em ta chilen shei bhabe jak exactly তো ফার্স্ট অফ অল তোকে অনেক ধন্যবাদ তোকে অনেক থ্যাঙ্কস যে আসলে আমাকে এরকম একটা জায়গায় আনার জন্য এবং আমাকে এতটা ইম্পর্টেন্ট ভাবার জন্য যে আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফের অ্যাডভেঞ্চারগুলো আছে যেন আমি তোর শেয়ার করি এবং তুই যেন সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিস সো এর জন্য তোকে অনেক 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 থ্যাঙ্কস হ্যাঁ তো ফার্স্ট অফ অল যেমনটা তুই বললি যে আমার নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিতে তো তুই তো বলেই দিলি আমি হচ্ছে মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন জিলানি মানুষের মনে রাখতে কষ্ট হয় যেমন সালমান শাহ তারপর শাহরুখ খান তারপর সবগুলো নামে কিন্তু দুটো অক্ষরের দুটো শব্দের আর কি मार्केटिंग and amar university life e sheshe ashte ashte ami je ta realize korlam ha je amra student ra ami bangladesher student er kotha bolteci ar ki bidesher student ra ki ki chinta kore major nay ba ki chinta kore ora oder if er aim thik kore ba ki porbe eta ashle ami jani na but amar mone hoy je amader deshe na amader chhatro ra ar ki oto ta sujog pay na discover korar je o ashle kise best ha o ashle kise pora uchit kise porle o ashle একই সাথে মজাও পাবে এবং সেই সাথে ওর ক্যারিয়ারটা অনেক ভালো হবে আমার কাছে মনে হয় যে কেউ যদি তার প্রফেশনে মজা না পায় তখন যদি সে সেটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেয় তো তখন দেখা যায় কি সাকসেস আসলেও সে মেন্টালি স্যাটিসফাইড থাকে না বা আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগত ভাবে হ্যাঁ হয়তো ফ্যামিলির দিকে তাকিয়ে হোক নিজের বউয়ের দিকে তাকিয়ে নিজের বাচ্চা কাচ্চার দিকে তাকিয়ে মা বাবার দিকে তাকিয়ে সাকসেসটা অর্জন করা হয়তো মাঝে মধ্যে খুব নেসেসারি হয়ে পড়ে দেশের <laughs> মধ্যে <laughs> 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 আমরা সবসময় বড় হয়েছি যে আমাদের ছেলে বড় হয়ে 
doctor, engineer, lawyer, banker officer. Yeah, something, BCS officer, uh -huh. you know, something uh -huh. like that. So, there is an expectation that you are going to be able to do this. So, I have my uh -huh. story, but I want to hear that you are going to be able to do this. माने जजमेंट बोल बाधा बोल प्रतिकूलता बोल आबार मोटिवेशन एस्पिरेशन माने कैन यू आम के कि टू छोटो धारणा दी था वाली जब तोर बेपत टक एमोन चिलो एक है अच्छा आमर फर्स्ट टाइम एकदम जी बेपत जितने मेजर ने कथा बात तो बोल चिला हाँ आमर का से एक तो बेपत हुई थे जब आमी वर्षी शेषे आस्तस्त अबे बेसिकली बेसिकली हमारे हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स ऑन एक हाई हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन एक हाई सो हमारे लिए कावा उतनी चिलो हिस्से में मार्केटिंग है हाँ अमी कोबिटे तो बिता तो मोल्ला से क्या जाइए ना स्कूल जाते किंतु तो बिता कोबिटे तो बिता लिख दम हम्म और क्लासे जो भी रीडिंग पढ़ते थी तो � बा आमार उच्चारों इटा सबसे में अनेक बेशी क्लियर चिलो किचु बोल ले मानो जोन सुन तो बा प्रेजेंट ने जो वे टा हम्म तो एम जी तो भी एक तरह पर जाने जो आमार लाइफ में आजकल जाने बोर एक तरह झोर गए से हैं हमें किंतु एक तरह कैंसर सर्वाइवर तो एकों पर जोन तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क आमाके बेसिकली जो एलाप कोरा जनो जय माने शुक्री तो दौड़ कर उठा लाम के जीस है ये जो नाला के औसत धुन्नो बाद मैं उसले शुक्री आधा एक बार शिष्ट करते पार बोला फिर पहले जो कोन आमी आपार कम्बैक कोल लाम आमारे गुलाल लाइफ है आपार जो कोन एक तरह देवदी बच्चों एक घर पर आमी आपार पढ़ा � जैसलिस की होती है की कुर्ती ना कुर्ते सी तो ये गोलों धंधा में उनसे थकते थकते ही होटल करे आमे एक दिन बोशे ऐसी आमार फेसबुक के आज जे नीड ऑफ चिलो सामहाउ आमे जाने ना की वजह ना ऐड हो चिलो आमे ऐड कर चिलो मेरे एक टाइम समय तो एम ही ऐड करा इसे एक टा पोस्ट दिसल फेसबुक के जे आज जे दरक तो उन्हीं तो कौन सीटी एफ नाइनटी सिक्स से स्टेशन हेड तो उन्हें एक तो पोस्ट दिलन जे एक जो नाज़ि दौर कर हम्म तो आग्रह ही जाना तारा माँ की इनबॉक्स करोगे तो क्यों है आमादे रोनेक्स में होए ना माथा में तो रोनेक्स झूठ को ले चले आशे बा ये आज जी सुन सी रेडियो ते वाह मैं पता तो ना एक्साइटिंग अच्छा है मैं एक नॉक दे देखी तो आमे जस्ट ये चिंता थे कि अमन ना आज जो और कोनो का ले और को मिच्छा चिलो ना बामे जासला तो आमी ताके वो ही वो ही छेड़ा थे कि जब मैं तू नॉक देर की देखी की बोले तो आमी ताके नॉक दिलाम जब हैं भैया मैं खूब इंटरेस्ट है ऐसे ऐसे देना मिथ्या बात था चिलो जो दियो खूब इंटरेस्ट ना तो अरे एम नहीं एक तो ये अच्छी लो जब डेस्परेट ना बट था के ना देख भी क्या हो आमी थक बो बिकाल दिखा सो बस तो दिखे यामर नंबर आम के फोन दिया तो मैं बिकाल के लम तो इधिन आमी शो हो खाने एकारो जोन चीनो पाँच जोन आमर चिले चिला मैं छोए जोन में आमी गिया देख लम जे शॉपे वेट करते से तो भाई एक तो पढ़ा चलो आशा पढ़ा मतलब शोभा हाथ एक तो स्क्रिप्ट दिलो हैं ये � बॉर्डर पड़े आमी जानी ना उन्हीं स्वाभाविक ही चोले जेते बोल लो बट आमा के थकते बोल लो अच्छा अच्छा आमी थकता हूँ थकर पड़े उन्हीं आमा के बोल लो जे जिला नहीं आपना उच्चारण ओने के भालो आपना वॉइस ओ भालो तो आपने ऐको ना ओने के रॉ बाकी आमदर साथे थके ना हैं आपने आमदर साथे थके � मदद थे क्या? हम्म अपने कोनो टाका पर से किसी दिया लाइक बन्ना अपने आधा आज जितने से तो थाक बन्न थे क्या अपनी तू देखे ना अपनी कास्ट टा पारण ना की अपनी पेपर टा कैप्चर कुत्ते पारण ना की अब दो ही मस्त पर आवार अपना एक इंटरव्यू निबो एवं अपना एक वॉयस टेस्ट निबो जो दी तो कौन देखी जहाँ � 
তো আমারও তখন ভিতরে একটা মানে কি বলে এটাকে একটা আগ্রহ একটা ইচ্ছা একটা চ্যালেঞ্জ সবকিছু একসাথে চেপে বসলো আমার উপরে আমি ভাবলাম যে যেহেতু একটা সুযোগ পাচ্ছি দেখি না কি হয় আমার এখনো মনে আছে ওইটা তখন রোজার মাস ছিল আমি রোজা রেখে ভার্সিটি ছিল বসুন্ধরা এবং তখন আমার বাইকেও নষ্ট বাইকে ঝামেলা কি একটা আমি তখন বাইক চালাতাম না আমি ভার্সিটিতে ক্লাস শেষ করে সেই বসুন্ধরা বাড়িধারা থেকে প্রায় দুই আড়াই ঘন্টার জার্নি করে আমি মৌচাক যাইতাম মৌচাক গিয়ে ওইখানে দুপুরে একটা শো হইতো শেষ বিকালের দিকে আর কি দুপুর না বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা তো ওই সময় একটা শো হতো ওটা ইরার সাথে ঘরে ফেরা শোটার নাম হ্যাঁ তো ওইটার হোস ছিল ইরা আপু আমাকে তার সাথে বসতে দেওয়া হলো যে তুমি বসে দেখো কি করে কি বলে তো আমি আসলে ওনার প্রতি মানে অনেক কৃতজ্ঞ উনি আমাকে একদম হাতে ধরে ধরে অনেক কিছু ওই সময় শিখাইছে অনেক কিছু কিভাবে একটা শো শুরু করে ইন্ট্রোটা কি করে দেয় ওটা শেষ করে কি করে এক্সট্রোতে অ্যাডে যায় কি করে না আমি সবসময় তাকে খুব ফলো করতাম আর আমার মতো না জিদ জিনিসটা মারাত্ম আমি যদি একবার কোনো কিছু ঠিক করি হ্যাঁ ইরা তো আমার মধ্যে আর কি ব্যাপারটা কাজ করে খুব খুব জিদ আমার তো আমি পরে তার সাথে যেটা করলাম আমি থাকলাম আমি রেগুলার যেতাম উনি কি করে কথা বলে ওনার প্যাটার্নটা কি এগুলো সব কিছু ধরতাম পরে আস্তে ধীরে যেটা হলো ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম হ্যাঁ তারপরে আমাকে মাঝে মধ্যে স্ক্রিপ্ট লিখতে বলতো লেখালেখির অভ্যাস আমার মোটামুটি অনেক আগে থেকে আর আমি তো প্রচুর বই পড়তাম সবসময় মানে গল্পের বই আমি অলওয়েজ অনেক বেশি পড়তাম ইভেন আমার বাসাও আমি জানি না তুই কখনো এসে খেয়াল করছিস নাকি আমার রুম নিয়ে কিন্তু পুরো একটা লাইব্রেরির মতো প্রত্যেকে নিজ পর্যন্ত বই 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 পড়ার ছোট থেকে দিল তো স্ক্রিপ্ট লেখা এটা আমার জন্য কোনো ঘটনা না হ্যাঁ আমি এটা যে কোনো লিখতে পারি এটা কোনো আমার মাথায় আসলে আমি আমার ইমাজিনেশন ভালো অনেক তারপরে এখানে তুমি চাইলে অনেক মজাও করতে পারো ফর্মালিটির ফাঁকে ফাঁকে ওনাদের দুইজনের এই ব্লেনটা আমাকে অনেক হেল্প করছিল ওই সময় নিজেকে ডেভেলপ করা বাট তারপরেও যেটা হয়েছিল যে আমার প্রতি খানভাই হয়তো অতটা স্যাটিসফাইড ছিল না হ্যাঁ একদিন সবকিছু কি শেয়ার করা যাবে পডকাস্টে তুই দস এটা তো আর আমার কনভারসেশন আচ্ছা তো একদিন যেটা হয়েছিল যে মানে বুঝে নেবে যে তোর রাস্তাটা এটা তো রাস্তার গল্প তো এখানে অনেক ধরনের ইমোশনই আসে তো इट्स ফাইন আচ্ছা আমি তখন অনেক জুনিয়র একটা ছেলে ছিলাম আর্টিস্ট ছিলাম মাত্র তো শিখতেছি তখন নীরব ভাই আমাকে একটা রেকর্ডিং শোনালো বয়েস রেকর্ডিং খান ভাইয়ের সাথে ওনার কথা হচ্ছে ফোনে নীরব ভাই আবার সবসময় ফোনে সব কথা রেকর্ড করে এখানে খান ভাই নীরব ভাইকে বলতেছে যে ভাই ছেলেটা আছে মোটামুটি খারাপ না চালাই নিতে পারবে না কি আরো সময় লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওই সময় আসলে ঠিকই ছিল আমার দিকে তাকে বললো যে আমি এখন কি করব আমি বললাম যে ভাই আপনি যেটা ভালো বুঝেন করেন তো নীরব ভাই দেন আমাকে বললো আচ্ছা ঠিক আছে এই শুক্রবারের শোটা আমি তোকে দিব আমি একটা রিস্ক নিতেছি যদি শো হিট করে তাহলে তুই বসতে পারবি আহ ততদিন ওনার সাথে আমার তুই তোকারই সম্পর্ক হয়ে গেছে আর কি মানে উনি আমাকে তুই বলে রাখতো ছোট ভাই হিসাবে আর যদি শো হিট না করে দেন আমার কিছু বলার থাকবে না তো তখন আমি তোকে কিছু দিতে পারবো না আমি বললাম 
हिट जमे गई बृहस्पतिवार शुक्रवार क्वालिटी कथा रेडियो তুই রিপ্রেজেন্ট করতেছিস কিন্তু ওয়ান অফ দা 3 4 পিপল फ्रॉम টোটাল সেন্ট জোসেফ কারণ সেন্ট জোসেফ থেকে এখন পর্যন্ত জিতু আহসান তাহসান তাহসান খান এই দুইজন এর পরে এই মিডিয়াতে কিন্তু আসছে শুধু তুই তার আগে পরে কিন্তু কেউ নাই এবং এটা শুধু সেন্ট জোসেফের एग्जांपल দিচ্ছি না অন্যান্য অনেক ভালো স্কুল কলেজ মেয়েদের স্কুল ছেলেদের স্কুল বিকারনেস আর রেসিডেনশিয়াল হোয়াটএভার যেই স্কুলই হোক मीडिया मीडिया 
কোনো একটা কারণে যদি আমার ভয়েস ক্র্যাক করতো এবং ওই ক্র্যাকটা যদি চিরজীবনের জন্য থাকতো আমি কিন্তু আর আর জে হয়তো থাকতে পারতাম না হ্যাঁ যদি আর জে দিয়েই আমার বেসিক্যালি মিডিয়াতে ঢোকা হ্যাঁ আমি কিন্তু থাকতে পারতাম না তো মিডিয়ার ক্যারিয়ারে আসলে এগুলো খুবই মানে রিস্কি কিছু ফ্যাক্টর হ্যাঁ সেই সাথে আমাদের দেশের আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা আসলে কতটুকু ঠিক বা ভুল আমি জানি না কারণ এক একটা মানুষের চিন্তা ভাবনা এক এক রকম হ্যাঁ আমাদের দেশে যারা মিডিয়াতে আগে আসছে হ্যাঁ আমি নাম বলতে চাই না তারা কেউই কিন্তু খুব একটা এডুকেশন মানে হাইলি এডুকেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে নাই হ্যাঁ এটা আমার একটা আরেক সেই সাথে হ্যাঁ সেই সাথে সালমান শাহের পরের যে জেনারেশনটা সালমান শাহের পরে যে যারা আসছে হ্যাঁ তাদের মধ্যে অধিকাংশ হিরো বা হিরো যাদেরকে আমরা মিডিয়াতে মেইনলি চিনি আমরা কিন্তু ক্যারেক্টার আর্টিস্ট কমই চিনি আমরা বেসিক্যালি চিনি নায়ক যারা হিরো যারা হিরোইন যারা হ্যাঁ হিরোইন যারা হিরো যারা আমরা এদেরকেই চিনি বাট ক্যারেক্টার আর্টিস্টরা কিন্তু আমরা চিনি না যেমন হুমায়ুন ফরিদিকে আমরা যারা অভিনয়ের সাথে আসি বা আমরা যারা অভিনয় ভালোবাসি তারা অনেক রেসপেক্ট করি বাট এখনকার জেনারেশনের ছেলে পেলেকে যদি আমি হুমায়ুন ফরিদির কথা বলি হয়তো তারা চিনবেও না হুমায়ুন ফরিদি এটা আবার কে তারা কিন্তু আসলে ওভাবে এতটা এভাবে চিন্তা করতো না মানে এতটা একটু ডাইভার্স ভাবে চিন্তা করতো না তারা একদম প্রথাগত ভাবেই আগাত যে পড়াশোনা করবে ডাক্তার হবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে বা এরকম বাট এখনকার বাবা মারা অনেক কিছু ভাবে এখন সবাই ফেসবুক ইউজ করে তো ওয়ার্ল্ডের সাথে গ্লোবালি অনেক বেশি কানেক্টেড যার কারণে চিন্তা ভাবনার ভঙ্গি তারপর চিন্তাধারা এগুলো অনেকটুকু পাল্টাইছে এখন তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ছেলে মেয়ে এখন কিছু করতে চাইলে বাবা মা সেটা দেয় আমাদের সময় হয়তো একটা মেয়ে একটু আমি এটাকে খারাপ বা ভালো বলতেছি না কোনো কিছুই বাট একটু হয়তো একটা ছবি দিলেও ফেসবুকে বা কোথাও দিলে অনেক চিন্তা ভাবনা করে দিত হ্যাঁ এখন কিন্তু অতটা চিন্তা ভাবনার জায়গা নাই বা এখন হয়তো বাবা মা অত মাথা ঘামায় না হ্যাঁ পরিবর্তনটা হওয়ার কারণে এখন দেখা যাচ্ছে যে ছেলে মেয়েরা যারা মিডিয়াতে আসতে চাচ্ছে বাপমা বাবা মা খুব একটা বাধা দিচ্ছে না যদি সাকসেস অর্জন করে তাহলে তো কথাই নেই বাট এইদিকে আবার একটা ক্ষতিও হয়ে যাচ্ছে যে অতিরিক্ত ছেলে মেয়েদের ইন্টারভেনশনের কারণে মিডিয়ার তারপরে <laughs> আমি জানি না কেন আমার মাইক্রোফোন খুব ভালো লাগে এবং আমি তোকে যতটুকু চিনি তুই আর তোর ভালো লাগে কারণ হলো তোর অডিয়েন্স দের সাথে লাইভ ইন্টারাকশন হয় তুই ফিল করি আমি তাদের সাথে লাইভ ইন্টারাকশন করতে পারতাম আমি তাদের সাথে আমার চিন্তা ভাবনা গুলো শেয়ার করতে পারতাম আমার চিন্তা ভাবনার সাথে তাদের চিন্তা ভাবনার কতটুকু মিল সেটা বের করতে পারতাম তাদেরকে হাসাতে পারতাম তাদের কোনো দুঃখের কথা থাকলে আমার শেয়ার করতে পারতো মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো ব্যাপারটা হ্যাঁ মানে আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যাল স্কিলস টা আসলে লাইফের বেস্ট স্কিল আমি জানি না আমি তো আসলে কতটুকু ঠিক বা ভুল আমার কাছে মনে হয় এবং আমার আমি খুব এনজয় করতাম আমার ভালো লাগতো এবং মানুষকে মন্ত্র মুগ্ধ 
করে রাখতে আমি খুব পছন্দ করতাম আমি অলওয়েজ শুরু করিনি কোন দিনের শো আমি এভাবে শুরু করিনি আমি প্রত্যেক দিন যে কোনো একটা স্টোরি বা নিজের লেখা একটা কবিতা বা কোন না কোনো কিছু যেটা যদি আমাদেরকে একটু বলতি যে তোর এই অ্যাক্টিং এর দুনিয়াটা কেমন দেখতেছিস বা কেমন লাগতেছে ব্যাপারটা হলো গিয়ে যে আমি এরকম আর্জিং করতে করতে আমি গেলাম তো ওই ছোট্ট রোলটা করার সময় জাস্ট একটা পাঁচ ইঞ্চ শর্ট টাইপের আমার দিকে ক্যামেরাটা জাস্ট দুই সেকেন্ডের জন্য রাখবে হ্যাঁ তো ওই দুই সেকেন্ডের মধ্যে না আমি জানি না মানে এটা হয়তো থাকে তো অনেকের যে অনেক কিছু অনেকের মধ্যে আগে থেকেই থাকে তো ওই দুই সেকেন্ডের শর্টটা আমাকে ডিরেক্টার নিয়ে বলো বাহ খুব ভালো হয়েছে তো তোমার আমি এরকম কপালে হাত দিয়ে কি চিন্তা করতে করতে অনেক মানে একটু টাইম নিয়ে আমি শর্টটা দিছিলাম হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আমার লাইফের ফার্স্ট অ্যাক্টিভ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা ঠিক আছে তো ওইটা করার পর পরই আরো সাত আট মাস পরে তাসফিক আমাকে আরেকটা ক্যাস্ট করলো আবরার ভাইয়ের সাথে এটা হচ্ছে একটা টিভিসিতে তখন আমি হচ্ছে অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং কোনো কিছু ওরকম মানে আমি জানি মানে ইচ্ছা বা ওরকম আমি এইভাবে বিশ্বাস নেই বাট আমি নাচতে পারতাম অনেক ভালো রিলিজ করে নাই ভালো ছিল এরপর আমি শুনলাম যে থিয়েটার হয় ছোটবেলা থেকে শুনছি মঞ্চ নাটক হয় কখনো দেখা হয় নি মঞ্চ নাটক হ্যাঁ বাউল আব্দুল করিমের জীবনী নিয়ে ওই ইয়াটা করা মঞ্চ নাটকটা করা এবং আমার এখনো ওই মঞ্চ নাটকের প্রত্যেকটা সিন আমার চোখের সামনে ভাসে মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টেজ ড্রামা 
তো ওইটা দেখার পর থেকে আমার মনে হলো আমার থিয়েটার করতে হবে আমার ভালো লাগে আমি জানি না আমার কি করতে হবে আমার করতে হবে আমি এরপর যেটা করলাম ওই প্রাচ্যনার স্কুল অফ থিয়েটার অ্যান্ড অ্যাক্টিং এটা বলে একটা স্কুল আছে বাংলাদেশে আমি ওখানে জয়েন করলাম এটাও আমার রেডিওরই এক ফ্রেন্ডের কথায় ও আমাকে বলছে তুই অনেক থিয়েটার করতে চাস আমি ভর্তি হয়েছি তুইও হ হ্যাঁ ছয় মাসের একটা স্কুল তুই কর আমি ভাবলাম আচ্ছা আজ কাম নাই যাই সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস কই দেখি না কি আছে থিয়েটার তুলে পড়ারও আমার অনেক ইচ্ছা তাই কাজটা করি হ্যাঁ তা আমি গেলাম এবং যাওয়ার পরই আমি ওই জায়গাটা প্রেমে পড়ে গেলাম উইথ গরম একটা রুম ওরকম আকর্ষণীয় কিছু নাই তারপরেও বাসে যে ক্লাস মিস দিয়ে হইলেও আমি কাটা মনে সিচুয়েশন মানে আরো অনেক কিছু এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এই পডকাস্টটা যদি আপনি কেউ আপনারা কেউ শোনেন আপনার ছেলে মেয়ে ছোট ভাই বোন বা আপনার যে কোনো কাউকে যদি কখনো কোনো ভালো সাজেশন দিতে চান ওকে একটা দিতে পারেন যে লাইফে অ্যাটলিস্ট ছয় মাসের জন্য হলেও যেন থিয়েটার করে বিকজ থিয়েটার করলে শুধু অ্যাক্টিং যে না থিয়েটার করলে একটা মানুষ নিজের ব্যাপারে অনেক কিছু ডিসকভার করে একটা মানুষের কমিউনিকেশন স্কিলস অনেক হাই হয় একটা মানুষের কনফিডেন্স লেভেল অনেক উপরে উঠে থিয়েটার করলে একটা মানুষের মানে জীবনে ডিসিপ্লিন আসে চলাফেরার ভঙ্গি সব কিছুতে দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তন হয় আমার ক্ষেত্রে একটা মেসেজিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছিল প্রাচনার স্কুল অফ অ্যাক্টিং অ্যান্ড থিয়েটার জিনিসটা কিভাবে নিচ্ছে বা প্রথমে কেমন কিভাবে নিচ্ছে এবং এখন তোকে কিভাবে সাপোর্ট করতেছে কারণ আমার মনে হয় অনেক ছেলে মেয়ে এই জায়গাটাতেই আটকায় যায় তো এটা যদি তুই একটু বলতি আচ্ছা আমাকে আসলে আমার বাবার সাথে আমার একটু ডিসটেন্স তো অনেক বেশি হ্যাঁ তো আমার বাবার সাথে আসলে কখনোই ওরকম শেয়ার করা হয় নাই জানার লাইফের এন্ডটা কি বা এরকম কি মানে আমাকে বাসা থেকে ওরকম এ ব্যাপারে সাপোর্টটা আসলে দেয়া হয় নাই হ্যাঁ আমি যতটুকুই করছি একদম নিজের তাগিদে নিজের ভালোবাসা থেকে করছি হ্যাঁ ভাবতে এই মুহূর্তে হয়তো একদম মেইন অবজেক্টিভটা যেন অ্যাক্টিং এটাতে যেন না থাকে একটা ব্যাক আপ প্ল্যান যেন থাকে তো আমার মাও আমাকে সেটাই বলতেছে যে তুমি যাই করো না কেন অ্যাটলিস্ট একটা ব্যাক আপ কিছু রাখো একটা কোনো একটা জব বা কিছু একটা করো যদি দেখো যে তোমার মিডিয়া ক্যারিয়ার চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে একদম তুমি কন্টিনিউ করো বা যদি সেটা না হয় সেক্ষেত্রে তোমার কিছু তো থাকা লাগবে তাহলে তো পরে একদম সব কুল হারাই যাবে বলে না এইগুলো হাত আমি বুঝি তার মনে ব্যাপারটার প্রতি একটা ভালো লাগা আছে সাপোর্ট করে আমার দুই ভাই আমাকে অনেক সাপোর্ট করে আমার দুই ভাই আমাকে অনেক সাপোর্ট করে মোটামুটি মানুষজনের সাপোর্ট আশেপাশে ভালোবাসা মানুষের সাপোর্ট নিজের ইচ্ছা নিজের প্যাশন সবকিছু দিয়েই চেষ্টা করতেছি আর কি তারপরও তোর যদি কোন ফিউচার প্ল্যান থেকে থাকে ফর দা নেক্সট থ্রি মান্থস মানে অ্যাক্টার ওয়াইজ বা ক্যারিয়ার ওয়াইজ তাহলে ধর 
আমাদের অডিয়েন্সটা এটাও একটু বুঝতো যে মানে নট জাস্ট লিভ ইন দ্য নাও লিভ ইন দ্য নাও টু লিভ বেটার ইন দ্য ফিউচার মানে ইউ নো তোর এরকম যদি কোনো প্ল্যান থেকে থাকে যে তুই সামনে আরও কি কাজ করতেছিস বা কি কাজ করতে চাস কি ধরনের কাজ তোর ভালো লাগে এটা যদি একটু বলতি সামনে এটা কি আমি পড়াশোনা নিয়েও বলবো অবশ্যই আচ্ছা সামনে তিন মাসে আমার প্ল্যান হচ্ছে কি ফার্স্ট প্ল্যান হচ্ছে কি আমি তো সেই পাপ হওয়া দর্শকের চোখে ভালো লাগার যে একটা মানে নৌশন বা একটা ধারণা আমি ওই ধারণাটা করতে চাই নিজের বডি দিয়ে ডেভেলপ করার অনলাইন কোর্স অনলাইন আগামী তিন মাসের চিন্তা ভাবনা দেখি ওই পরীক্ষাটা অনেক টাফ সি আই এস এস পি নাম পরীক্ষাটা খুবই টাফ ওটা সবাই পাস টাস করে না তারপরে পরে একটা ট্রাই করে দেখবো যে কি হয় সময় বলে দিবে কিন্তু এক্সপ্লোর করার মানে টু বি ওপেন টু এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট কাম ইন টু ইউর পাথ এখানেই আমি দেখলাম বা দেখতেছি যে অনেকেই অবাক হয়ে মানে আলাদা হয়ে যায় তুই যেমন তোর এক্সপ্লোরেশন গুলো তুই করতেছিস করে গেছিস এবং করতেছিস বলে আজকে তোর অ্যাডভেঞ্চারটা অনেক মজার হয়েছে বা হচ্ছে এখনো সেই অ্যাডভেঞ্চার না আমার কাছে আমি জাস্ট একটা জিনিস লাস্টে অ্যাড করব হ্যাঁ এই পডকাস্টটা যারা শুনবে তাদের জন্য হয়তো অত বড় কিছু না সাজেশন দেওয়ার জন্য বাট আমার কাছে মনে হয় লাইফে কোনো এক্সপিরিয়েন্সই বৃথা না সবকিছুই কোথাও না কোথাও কাজে লাগে বাট কখন লাগবে ইউ নেভার নো এক্সপিরিয়েন্স করতে অসুবিধা কি আমার আর্জেন্টা আমাকে অ্যাক্টিং এ অনেক হেল্প করছে ভয়েস ডেলিভারিতে তা আমি কখনো জানতাম এটা যে ওটা যে আমাকে এইভাবে হেল্প করবে আমার ডাবিং করতে গেলে অনেক সিনিয়র আর্টিস্টদের অনেক প্রবলেম হয় আমার কোনো প্রবলেম হয় না আমি मोस्ट অফ দ্য ডাবিং এক টেকই পারি ম্যাক্সিমাম দুইটা টেক লাগে এটা নিয়ে আমার ডিরেক্টররা অনেক হ্যাপি থাকে এটা হইছে কিন্তু আর্জেন এর কারণে ধৈর্য <laughs> 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 আমি পডকাস্টে এখানে শেষ হয় নাই ঠিক আছে হ্যালো